una vez más a Ami Beauty. Si sos nueva o nuevo por acá, no te olvides de tocar la campanita, de suscribirte y de regalarme un like. Como verán, en el día de hoy ya estoy maquillada. Este es mi look. Espero que les guste, espero que me hagan saber en comentarios si les impactó o no les impactó, para bien o para mal. Y también saber de ustedes si son nuevas o nuevos por acá, por Ami Beauty. Y así, sin más que más, este es un maquillaje bastante dramático, bastante eh, con brillo brillo, casi glowy. Y lo estuve haciendo con la paleta de Conspiren de eh, Jeffrey Star. Y dicho esto, vamos a ir directamente al tutorial del día de hoy, así que pónganse cómodos, tomen un cafecito, un refresquito, que ya comienza este tutorial de maquillaje. Les mando un besito y nos vemos al final del video. Bueno, y como verán, obviamente sigo con un poco de glitter del anterior eh, video. Voy a estar utilizando, como siempre les digo, el color eh, 323, que es el más clarito. ¿Sí? Para tapar mis ojeritas, para trabajar un poco mis ojitos. Sí, estoy haciendo como dos o tres tutoriales seguidos porque estoy a full últimamente en la semana y no estoy pudiendo grabar y no quiero dejarlo sin tutorial. Voy a humedecer siempre mi esponja. Siempre les digo que la humedezco con este fijador de maquillaje de que es el para el Prime de Mike, de Mike, de Max. Y que personalmente a mí me gusta mucho cómo me fija las sombras, cómo me trabaja directamente el párpado. Eh, y nunca hay desperdicio de producto, sino que puedo extender un poquitito más el corrector hacia las zonas que tengo que ya ir dejando eh, iluminadas. Entonces a mí me gusta bastante este fijador. Además porque es un corrector de alta cobertura y puede ser un poquito pesado si no los trabajamos bien. Entonces este corrector yo lo trabajo de manera ligerita con este fijador de maquillaje. Y no me tengo que preocupar por nada más. Sí, me queda un poco de delineado naranja pero no se preocupen porque lo vamos a tapar. Así que no se preocupen. Lo que uso siempre es un sellador. Para este corrector voy a usar este tono que es el más clarito. Estoy usando la paleta, siempre les digo la de... ¿Cómo es? No encuentro mis... Este, ¿Vieron cuando tenés brochas por todos lados? Bueno, eh, el, la paleta de contornos de todo modo. Me gusta porque es como un efecto eh, mate. Es bastante ligero el polvito. Y se me sella bastante, pero bastante bien. Eh, lo que es el color de las sombras ¿ven? y no se me arma la línea del párpado móvil me quedo algo de destello no sí, me quedo. lo malo de trabajar con glitter es que obviamente en el siguiente esto no hagan chicos porque queda mal pero bueno en el siguiente tutorial te quedan un poco de eh, glitters este es mi punto de apoyo ya saben siempre les digo esperen que vamos a acomodar esta este pequeño. ¿Ven? Y obviamente es un glitter bastante... Tengo... No saben lo que es esto. Es un desastre por donde lo miren. Hay un montón de maquillaje. Así que imagínense. Bueno, eh, vamos a trabajar nuestros ojos. Como siempre les digo. En este caso eh, no puedo usar creo que mi brocha de precisión. Porque ya está bastante manchadita. Puedo limpiarla un poco pero no no creo que se le vaya al tiempo para trabajar otro color así que vamos a tener tengo otra brocha de precisión pero ya la voy medio limpiando porque me da como cosa dejarla así le voy sacando un poco de resto cuando termino el video sigo tengo eh, siempre estas brochas dobles que para mí son fundamentales de la marca eco tools y son muy bonitas también como para brochas de precisión son geniales. Bueno, les cuento un poco. Estoy en dudas. Estoy que quiero usar la paleta de Anastasia Norvina. Y por el otro quiero usar una paleta que a mí me encanta, que es la de Jeffrey. Porque tiene unos colores, miren estos colores. Tiene unos colores que a mí me vuelven eh, loca y que nunca he usado. En especial, por ejemplo, este color amarillo en mi vida lo he usado. O sea que 
creo que lo vamos a usar. Pero por el otro lado, también estaba pensando en hacer eh, violeta y rosa. Pero como siempre hago eh, tipo de maquillajes violetas y rosas, vamos a cambiar. Me voy a dar el gusto y vamos a estar usando este color que es un amarillo. Miren esto. Es un amarillo que promete. Y voy a ir. Mira, poquito. Con pequeños toquecitos. No se olviden que las paletas de Jeffrey son súper megas pimentadas. La calidad es espectacular. A mí, miren ese color. Pasa que no sé si se nota tan chillón como yo quisiera. A veces eh, las luces pueden ayudar a atenuar un color o no. Bueno, y ahora sí voy a ir cerrando un poquito el párpado. Yo también tengo el párpado caído. No sé si se puede notar, así que por eso también siempre trabajo un poquitito. Esperen. Ahí. Cuando siento que la línea no va a ir justo donde quiero, la puedo, ven, y ahí me sirve de punto de apoyo. Ven, yo no tengo el párpado levantado, lo tengo caído, así que siempre sobre la línea de mi párpado dibujo un poquito más arriba. Y seguimos auspiciado por... Los ronquidos de mi mamá. Encima mi mamá cada vez que me escucha maquillarme se duerme. Se ve que la relajo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero... Se duerme. ¿Mm? Y me gusta. Miren qué bonito color. Les soy sincera, este color no lo había usado nunca. Es el Ford, Ford Videos. Este color es el Ford Videos y me encanta. Ahora vamos a trabajar también acá con pequeños toquecitos. Queda bastante. Yo les digo algo, me quedó el delineador naranja. No sé si tocarlo, ¿eh? Creo que el naranja combina bastante bien con el amarillo. Después me dicen en comentarios. Igual vamos por ahí lo cambio, no se crean. Porque a medida que yo voy mmm, maquillándome. También voy cambiando de decisión. Vamos a tomar un poquito de My Cut y lo voy a extender hacia ahí. ¿Ven? Queda bastante... O oh, bueno, a mí me gusta particularmente este tipo de colores. Creo que es un color muy bonito. Bastante llamativo. Vamos a hacer unos colores llamativos. Y acá, ahí. Bien. Vamos a llamar bastante la atención. Me encanta. Esperen que vamos a tratar. No sé si se puede. O, ojalá que se pueda observar. Recuerden que es como un aire. Ahí va. Ahora voy a traer mi otro espejo, obviamente. Para ver que estoy haciéndolo bien. Ahí está. Perfecto. 
que lo hicimos. Perfecto. Me gusta bastante este color. Y espero que a ustedes también. Ya les digo, no lo había usado nunca. Pero me pareció que estaba bastante, bastante bonito. Ahora vamos a hacer también un corte. Vamos a hacer un cortecito. Y voy a usar estos que son como unos hisopos bien finitos. Solté como dos o tres porque me vienen bien. Personalmente me gusta el corte que me hace. Bueno, ven, este hisopo a mí siempre me da la seguridad de hacer un buen corte en mi párpado. ¿Ven? Espero que se note. Por eso es que lo uso tanto este tipo de hisopos. Personalmente me gustan bastante. Esperen que acá tengo la paleta de Jeffrey y es como una pirámide. Entonces, si me apoyo, ven, tomo producto. Y ahí está. Ahí, tomo producto. Una vez que hice ese corte, que se puede ver, pero muy, muy bien, estoy muy contenta de que se pueda ver, vamos a tomar otro colorcito. Como estuvimos trabajando, esperen, no, no vamos a tomar ningún colorcito, estoy diciendo cualquier banana. Vamos a usar nuestra brocha planita de corte. Le vamos a sacar un poco este rosa del anterior trabajo porque tenemos que hacer el corte. No podemos agregar color sin hacer un corte con un poco de corrector. ¿Vieron que le dije que estaba diciendo cualquier banana? Ahora sí, utilizo mi brocha plana que es bastante precisa. Es muy buena esta brocha. Siempre utilicen elementos que le den seguridad a la hora de maquillarse, en especial si son primeriza. Necesitan cosas que les den seguridad, ya sean pinceles, todo lo que les dé esa seguridad de que lo van a hacer bien o que les permite sentir que lo están haciendo bien. ¿Mm? Ahí me hice el corte. Vamos a hacer otro corte. Bien, ahí estoy haciendo otro corte. Trato de hacer rápido los videos de maquillaje porque yo sé que algunos se van a dormir. ¿Cómo le pasa? A mi mamá. ¿Qué? Me duerme en el camino. Miren qué bonito que quedó ese color así. Ahora vamos a esperar que se seque un poquito y ya volvemos. Les cuento un poquito. Iba a usar naranja. Pero, como siempre les digo, la inspiración me viene en el momento. Así que voy a volver a tomar mi brochita. Y 
y voy a distribuir bien este cómo es que se dice pegamento de glitter no les digo que es un enchastre trabajar con glitter pero me gusta y no lo hago siempre rara vez trabajo con glitter aunque por ahí me pueden ver alguna pequeña tocadita de glitter o no sí, sé que sí bueno, esperen voy a correr porque así yo trabajo con el glitter y no se me seca hasta que pongo el producto bueno acá tengo la tapita no quiero que se me seque. Yo utilizo este tipo que es... Y por... Les decía que uso un pegamento de glitter que es hipoalergénico. Voy a tomar este color, que es como un amarillo. ¿Ven que yo tengo varios colores? Sí, yo tengo varios colores. Y lo vamos a aplicar acá adelante. Siempre utilizo una brocha plana, pequeña. Siento que me da la seguridad. De aplicar el glitter. ¿Ven cómo aplico el glitter? Me encanta. ¿Ven? Es pequeña, pero me da la seguridad de que aplico el glitter. De la manera correcta. Y así como apliqué este glitter, vamos a aplicar este glitter y ya volvemos. Bueno, y ahí terminamos con los ojitos. Bastante glitter. Voy a volver a utilizar este delineador naranja mate de eh, la marca de todo moda para mí es muy bonito porque es como un color cálido y va bastante bien con el amarillo estuvimos antes con un color coral y ahora voy con un naranja me gusta bastante estos delineadores polo cremoso y por lo humectante que son y el efecto que me hace en el ojo una vez aplicado este delineador voy a estar aplicando como siempre les digo mis máscaras de pestaña la sky high porque yo no utilizo eh, pestañas postizas y me gusta trabajar mis propias pestañas, embellecer mis propias pestañas y esta máscara me gusta porque es, realmente me hace un efecto de pestañas postizas, es bastante dramaticón, flexible, Me trabaja bastante bien lo que es las pestañas. Sé que me tengo que sacar la cinta adhesiva, no me olvidé. Pero miren ese efecto de pestañas. Quiero apurarme porque si no van a decir que soy re larguera y me extiendo. Lo que hice en este ojo me lo voy a hacer en este y ya regreso. Ahora sí saqué mi cinta adhesiva y voy a estar trabajando eh, Le Blanc de Chanel que es una base luminosa, súper eh, ligera. ¿Ven? Si tenés como apagado el rostro o sentís que le falta luminosidad, creo que te puede gustar. En realidad es para usar directamente como base. Si sí, vos la ves blanca y decís, ¿qué es eso? Pero después esto se absorbe y no queda así. Acá no queda, miren. No queda así, se absorbe y da como un colorcito leve al rostro y lo ilumina. 
queda bastante bonito. Sí, estoy llena de glitter, así que no nos vamos a hacer problema porque igual seguimos trabajando con brillos. Así que bueno, una vez que aplique esto, vamos con la base de maquillaje. Estoy usando la nueva base de Fit Me, la tinta Fresh, que es para todo tipo eh, de piel. No es a prueba de agua. No cubre granitos, pero te da como una cierta naturalidad en el rostro que la super recomiendo. Tiene protector solar de 50 y la podés trabajar en, en capas al maquillaje del rostro y tiene un acabado súper mega natural. Vitamina C y queda muy muy bonito. Me gusta esta base. En especial para el verano creo que es una base que tienen que probarla. Si la prueban me dicen si a ustedes si les gustó o no les gustó. ¿Ven? A mí me da un acabado súper mega. Una vez que apliqué mi base, siempre aplico un polvo matificante o mate. En este caso utilizo la marca de Todo Moda. Es de la línea Not Standard porque se le borraron las letras y no sé por qué. Uso como el más clarito. Recuerden que el polvo tiene que ser a su tono de piel. A mí me gusta bastante cómo me deja el acabado. Si ya sé que tengo glitter por acá, puede pasar, pero no me importa porque estamos haciendo un maquillaje como yo les dije con brillito, brillito. Así que no me importa, no me importa. He terminado de hacer este tipo de make up. Eh, vamos a usar un poquito de contorno. Voy a usar esta brocha de Morphe. Me gusta porque tiene el pelo súper suavecito. Uso muy poquitito producto. Porque es, miren, con muy poquitito producto. Es bastante, bastante pigmentada. Aplico un poco en la frente. Y un poquito en la parte de abajo. Estamos dándole como forma. Esperen que ahí me parece que ahí está. Para que no quedemos tan pálida. ¿Ven? Me gusta. Le puse bastante color. Y ahora vamos a contornear la nariz. Que yo utilizo siempre. El mismo contorno. Si lo encuentro. Es el de barra. También de todo moda. Es más cremoso. Pero lo utilizo para. La nariz. Y utilizo esta brocha que está agarrada con mis cintas adhesivas, que es planita y es ideal para difuminar los contornos de la nariz. ¿Ven cómo queda? Se ve otro aspecto en la Ay. nariz. Ahora voy a utilizar esta paleta de iluminadores de Lucky Crystal que tiene unos colores con unos destellos que nos vuelve loca. Y voy a usar obviamente el amarillito que es como un champán. Lo voy a aplicar ahí. ¿Por qué? Porque estuvimos usando como colores amarillitos. Voy a aplicar un poquito en la nariz. Es como un poco más natural. No sé si se puede notar, pero miren, miren el destello que tiene este iluminador. Aplico acá y acá. Voy a utilizar esta misma paleta de Jeffrey y voy a estar pintando el mismo color que yo estuve utilizando para mis ojos, es con el cual voy a estar trabajando mis labios. Es como probar eh, jugar con nuevos tonos de labia. Que no pasa nada porque... Está bastante bueno probar. Y una de las cosas que tienen las paletas de Jeffrey es la superpigmentación. Miren ese amarillo. Es un amarillo que sale de lo común. Lo aplicamos como un labio, como un labio no, como un labial. Nos da un 
ese toque único, ustedes me dicen en, co en comentarios si les gusta o no este efecto de labios que a mí particularmente me encanta. Es como algo diferente. Uh -huh. Me encanta cómo queda. Ahí volvemos. Bueno, y como verán, este es el resultado de este maquillaje del día de hoy. Es un maquillaje en tono amarillo, pero no es un amarillo común, es un amarillo, un amarillo como casi fluorescente de la paleta de Conspiren de Jeffrey Star, que se llama el Fod Bidets. Y la verdad es que me encantó. Me parece que es un juego de color súper impactante. Espero que también a ustedes les y así hemos terminado el video del día de hoy. Espero que me hayan acompañado hasta el final. No quiero olvidarme de decirles que en contenido les voy a estar dejando mis otras redes sociales. Mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook por si me quieren seguir por ahí también. Y bueno, este fue el My Cat del día de hoy. Espero que me digan en comentarios si les gustó o no les gustó. Y si son nuevos o nuevas por Ami Beauty. Me va a encantar saber de ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan porque sin ustedes sería realmente imposible y nos vemos hasta la próxima en otro video más, que aún no sé si será de maquillaje o de haul, pero ahí vamos viendo. Les mando un besito y nos vemos hasta la próxima.